আর পদ্মা সেতুতে যেই সম্মেলন হয়েছে জনসভা এই জনসভা সুধি সমাবেশ এখানে কিন্তু বাংলাদেশী লোক ছিল আর দুনিয়ার অন্যান্য দেশের যারা কূটনৈতিক তারা ছিল না বোধহয় মুসলিম দেশেরও ছিল অমুসলিম দেশেরও ছিল সেখানে কোরআন তেলাওয়াতটা কি আপনারা কেউ শুনছেন সেই মিটিং এর কোরআন তেলাওয়াত আপনারা কেউ নেটে বোধ হয় শোনেন নাই ফেসবুকে বোধ হয় শোনেন নাই ইউটিউবে বোধ হয় শোনেন নাই আল্লাহর কসম ইবলি যদি সেখানে আইত তিন মুসাখাই জোর দিত যে আমার আর কিছু করা লাগবে না এরা পদ্মা সেতু উদ্বোধন করতে এসে যারা কোরআনকে এইভাবে বেজ্যুতি করেছে তারা আমার বাবার চেয়েও বাবার বাবা তারা ইবলিস দি গ্রেট বাংলাদেশ এমন একটা দেশ আলহামদুলিল্লাহ আমরা গর্বিত আল্লাহ শোকর আদায় করি একবার নয় কয়েকবার সৌদি আরবে আমিরাতে কুয়েতে কাতারে ইরানে আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতা হয় কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা হয় এটা আপনারা জানেন তো এই পর্যন্ত প্রায় তেরো বার তেরো বার একশো ছয়টা দেশকে পরাজিত করে বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে একশো ছয়টা দেশকে পরাজিত করে এটা মধ্যে সৌদি আরবও আছে কাতার কুয়েত এরাও আছে তারাও পরাজিত কাদের কাছে আমাদের কাছে এখন পদ্মা সেতুতে আন্তর্জাতিক একটা প্রোগ্রাম এত বড় একটা আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম সেখানে বোধ হয় ওই একশো ছয় দেশ থেকে যারা এইভাবে প্রথম হয়ে এসেছে এরকম একজন লোক বোধ হয় নেওয়া যাইতো না তেলাওয়াতের জন্য না আমার ছাত্র রেজাকার রেজাকার কোরআন যে তেলাওয়াত করেছে আপনারা শুনেছেন কি না জানি না আমি কিন্তু শুনছি আপনারা শুনছেন এই যুগে কোরআনকে এইভাবে বেজ্যতি করা প্রধানমন্ত্রীর কোনো দোষ নাই যারা এই প্রোগ্রামের সেখানে ব্যবস্থাপনা আয়োজন করেছে তবে প্রধানমন্ত্রীর একটা এখানে বলার ছিল যে আন্তর্জাতিক একটা সম্মেলন সভা জনসভা এখানে প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত হবে কোরআন তেলাওয়াতটা যেন শুদ্ধ হয় সহি হয় তোমরা এই ব্যবস্থা করো এটা প্রধানমন্ত্রী বলে দিতে পারতেন প্রধানমন্ত্রী বলেন নাই তার একটা ভালো নিয়োগ ছিল আমার যারা ডিসি যারা বিভাগীয় কমিশনার যারা এইটার ইন্তেজাম করে তারা তো না বলেন না কি সেখানে নর্তকীদের দাওয়াত ছিল গায়কদের গায়িকাদের দাওয়াত ছিল পদ্মাসেতু উদ্বোধনের পরে মেয়েরা প্রায় উলঙ্গ প্রায় উলঙ্গ সেখানে এইভাবে তাদেরও দাওয়াত ছিল কিন্তু কোনো সহি করান তেলাওয়াত করার মতো একটা লোককে দাওয়াত দিয়ে একশো ছয়টা দেশকে পরাজিত করে যেই দেশ প্রথম হয়েছে সেই দেশে সহি করান তেলাওয়াতকারীর অভাব ছিল তাহলে কোরআন হাসুর দিন কারোর জন্য সাফায়ত করবে কাউকে অভিশাপ দেবে ইবলিশ বাপ বাপ করে পালিয়ে গেছে সেদিন যে না এখানে আমার আর থাকার দরকার নাই এখানে যারা এগুলা করে আর পদ্মা সেতু উদ্বোধনে বক্তব্যের মধ্যে একজনকে আমি বলতে শুনি নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শকর আমরা আজকে এই কাজটা শুরু করেছি এরকম কথা একজনে বোধ বলছে একজনে বোধ বলছে তাহলে সামনে আরো খবর আছে সামনে কিন্তু আমাদের আরো খবর আছে একটা দেখি বেহাজাল ইমাম ইমাম রে ইমাম অতীতে দিলেন ইমাম যদি ভুল করে লোকমা দেওয়া লাগে নাকি লাগে না নামাজ শেষ করার আগে কি লাগে সহশেষ দেওয়া লাগে শুধু ইমামের লাগে বলা লাগবে শুধু ইমামের লাগে আপনারা কি দোষ করছেন মুসল্লিরা এটা নিয়ন্ত্রণ কন্ট্রোল সেটা আরেকজনের হাতে ঠিক কি না বলেন তিনি আপনার আমার আমাদের মায়ের পেটে মাতৃ গর্বে মায়ের জরায়ুতে যেদিন আপনার আমার এই শরীরটা প্রথমে ছিল বীর্য এক ফোটা নর নারীর মিলিত শুক্র চল্লিশ দিন শুক্র অবস্থায় থাকার পরে মহান রবুল আলমিন ফাখালাক না নতফাতা 
আলাদা কাতান চল্লিশ দিন পরে আমি এই বীর্যের ফোটাটাকে একটা রক্তের ফোটা পরিণত করেছি আবার চল্লিশ দিন এটা মায়ের জরায়ুতে এইভাবে রক্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল দ্বিতীয় চল্লিশ দিন যাওয়ার পরে আমি আল্লাহ রাবুল আলমিন ওই যে রক্তের ফোটাটা এটাকে আমি একটা গোস্তের টুকরায় পরিণত করেছি আবার চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত খুব লক্ষ্য করবেন প্রত্যেকবার কিন্তু চল্লিশ দিন আবার চল্লিশ দিন চল্লিশ যাত্রা যাওয়ার পরে আমি আল্লাহ রবুল আলমিন ওই গোস্তের টুকরাটাকে কুদ্রতি ইশারায় ফেরস্তা পাঠিয়ে মায়ের পেটের ভিতরে এটাকে টেনে টুনে সাইজ করে একটা মানুষের সাইজ বানিয়েছি বানাবার পরে ফানাফাক্ত ফিকা মির রুহি তখন আমি আলমে আর ওয়াহ থেকে মায়ের পেটে টুল তুলে ছোট্ট বাচ্চা বাচ্চাটার ভিতরে রু পাঠিয়ে দিয়েছি আল্লাহ একবার এই রু পাঠানোর পরে আবার চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হওয়ার পরে সুম্মা সাবিলা ইয়া সারা আল্লাহ পাক বলছেন তোমাকে দুনিয়াতে আসার কর্মকাণ্ড দুনিয়াতে আসার পন্থা ফাঁকালাক না হোক হালকা না আখার একজন মানুষ হিসেবে আর সকল মাখলু গাছ হিসেবে আমি আল্লাহ তোমাকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছি ফাতাবারাহু আহসানুল খালেকিন এখন এই রু আপনার ভিতরে কতদিন থাকবে কত মাস থাকবে এটার কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ বোধে আপনার হাতে কি তাইলে যিনি পাঠিয়েছেন এটার কন্ট্রোল নিয়ন্ত্রণ ঠিক তার হাতে মায়ের পেটে যেদিন এই রুটা আল্লাহ পাঠিয়েছেন তার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার যেদিন মায়ের পেটে রু দিয়েছেন আপনি জীবন পেয়েছেন তার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার মৃত্যুর ফয়সালা আগে লিখেছেন তাইলে আপনাকে রু দেওয়ার জীবন দেওয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর আগে আল্লাহ রবুল আলমিন আপনার মৃত্যুর ফয়সালা এটাকে নির্ধারণ করেছেন কনফার্ম করেছেন নিশ্চিত করেছেন যার জন্য কোরআন বলছে দেখুন কোরআনের কথন ভঙ্গি বচন ভঙ্গি আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা অল হায়াতা আল্লাহ জি খালা কাল মৌতা অল হায়াতা লেয়াম লুয়া কম আইয়কুম আহসানু আমালা তিনি তো ওই মহান সত্তা যিনি তোমার জন্যে মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন অল হায়াতা তারপরে হায়াত সৃষ্টি করেছেন তাইলে আগে মৃত্যু সৃষ্টি মৃত্যু কনফার্ম মৃত্যুর ডেট এটা কনফার্ম হওয়ার পঞ্চাশ হাজার বছর পরে মায়ের পেটে আপনার রুটাকে আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন যার জন্য আল্লাহ রবুল আলমিন সুরায় দাহারে স্পষ্টভাবে বলেছেন খালা কাল মৌতা অল হায়াতা তিনি তো ওই রং যিনি তোমাদের মৃত্যুকে সৃষ্টি করেছেন তারপর হায়াতকে তাহলে বুঝা গেল হায়াতকে সৃষ্টি করার সময় আল্লাহ রবুল আলমিন আলমে আর ওহাতে এটা লিখে রেখেছেন যে এই মানুষটার ভিতরে রুটা কত বছর কত মাস কত দিন কত ঘন্টা কত মিনিট কত সেকেন্ড বছর মাস সপ্তাহ দিন ঘন্টা মিনিট সেকেন্ড এটা একেবারে সুনির্ধারিত ভাবে আল্লাহ লিখেছেন লেকুল্লে নাফসিন আজাল প্রত্যেক মানুষের জন্য কিন্তু এটা রু দেওয়ার আগে আল্লাহ আলমে আরো হাতে লিখেছেন ফাইজা যা আজাল হুম যখন জীবন ঘড়ির কাটা ঘুরতে 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 নির্ধারিত লাল দাগে আসবে এই লাল দাগটা মানে হলো আপনার শেষ আর ঘুরবে না লাল দেগে দাগে যখন এসে পৌঁছবে কট করে 
তখন আল্লাহ মালকল মত আজরাইল আলাই সালাত সালাম তাকে হুকুম দিবেন ইয়া মালকাল মত খুঁজ হাজার রাজুল ওই ব্যক্তি রুটে এই মুহূর্তে কবজ করে আমার দফতরে জমা দিয়ে দাও কার দফতরে জমা দেওয়া হবে কার কাছে জমা দেওয়া হবে আমরা জানি আমরা যদি নামাজি হই রোজা রোজাদার হই দিনদার হই ইমান ইমানদার হই ফর্মাবরদার হই রুটা এখান থেকে কবজ হওয়ার পরে ইলিনে চলে যাবে কোথায় কাল্লা ইন্না কিতাব আল আবরার এ লাফি ইল্লিইন অমা আদরা কামা ইল্লিউন নেকার ইমানদারের রু ইল্লিনে যাবে কবজ হওয়ার পরে হে নবী আপনার কি জানা আছে ইল্লিন কি ইল্লিন কোথায় কেতাব ও মারকুম সেটা মহান রাবুল আলমিনের একটা নির্ধারিত মহাফেজখানা হেফজখানা যেখানে রুকে হাসেলের মাঠে উঠে রাগ পর্যন্ত জমা রাখা হবে একটা কি তবে আমি দেখেছি কে আমতের দিন সর্বশেষ যে লোকটার মরণ হবে সব তো মরে যাবে সর্বশেষ যার মরণ হবে এই লোকটার মরণ মৃত্যু এবং হাসেলের মাঠে উপস্থিত হওয়া এর মাঝখানে সময় যাবে কত সময় যাবে দীর্ঘ একটা সময় দীর্ঘ একটা সময় যখন হাসেলের মাঠে যাবে সেটা আপনার জীবনে আর একটা চেকপোস্ট শেষ চেকপোস্ট কবর কিন্তু একটা চেকপোস্ট ছিল সেখানে অল্প কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে অল্প মান রাবু কা আমার দিন উকা আমার নাবি উকা কিন্তু হাসরের মাঠে যখন আপনি এই উপস্থিত হবেন তখন আল্লাহ রাবুল আলমিন আপনার দুনিয়ার এই শরীরটা যেই সাইজে যেই বয়সে যেই ওজনে শরীরে যেই পশম চুল শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুঙ্খানু পুঙ্খ রূপে আল্লাহ ঠিক যে দিন মরেছেন যেই বয়সে যেইভাবে যে শরীর নিয়ে মরেছেন সেই শরীরটাকে আল্লাহ আবার তৈয়ার করবেন পারবে না বোধ হয় বোধ হয় পশমে একটা বাকি থাকবে সেখানে সব একটা যেমনটা মরেছেন এরপর আপনাকে হাসরের মাঠে উপস্থিত করা হবে আবু জেহেল একদিন দারণ্য দোয়াতে মিটিং ডেকেছিল সমস্ত কোরেশ নেতাদের আবু জেহেলও জানত আসলে মোহাম্মদ যা বলছেন কোরআন যা বলছে এগুলো একশো ভাগে একশো ভাগ সত্য এটা আবু জাহেল ওতবা অলি দ্রবিয়া মগিরা সাহেবা উমাইয়া সব কাফের জানত যুগে যুগে সব কাফের বেইমান নাস্তিক তারা আল্লাহকে অস্বীকার করেছে আল্লাহকে অস্বীকার করেছে কিন্তু মৃত্যুকে অস্বীকার করেছে এমন একজন নাস্তিক দুনিয়ার বাজারে আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি আমার মরণ হবে না এই কথা কিন্তু কোন নাস্তিক আজ পর্যন্ত একজন একবারও বলতে শোনা যায়নি কিন্তু আল্লাহকে অস্বীকার করেছে অবিশ্বাস করেছে মরণকে অস্বীকার অবিশ্বাস আজ পর্যন্ত কেউ করেনি হাসরের মাঠে যখন উপস্থিত করা হবে অয়লাই হে তুর যাউন অয়লাই হে তু সারুন সুম্মা তুরা দু না ইলা আলিমিল গাইবে ও শাহাদাতে ফাইনা বেউকুম বেমা কুন তুম তা মালুন দেখছেন কোরআনের কথন ভঙ্গি তুমি দুনিয়াতে পঞ্চাশ বছর কি করেছ ষাট বছর কি করেছ কোনটা করেছ না করেছ এগুলা বোধ এখানে রেকর্ড করা নাই আছে একবার জের জবর পেশ জজম তোষ দিদ সহ নাকি কিছু মাইনাস আছে কম আছে কিছু কমও নাই কিছু যোগও নাই কমও নয় বেশিও নয় হাসরের মাঠে আমল নামা হাতে দিয়ে আল্লাহ রবুল আলমিন এবার বিচার করবেন হাসরের বিচারে প্রশ্ন তিনটা হবে নাকি 
কবর হতে তিনটা এক চেক পোস্ট পার হয়েছেন কবর এক চেক পোস্ট কবর পার হয়ে যখন হাসরে আসলেন আরেকটা চেক পোস্ট এখানে প্রশ্ন তিনটা হবে নাকি হাসরে আদালতে সূর্য মাথার উপরে ধারণ করে এক পায়ের উপরে একাধারে এক অবস্থায় পঞ্চাশ হাজার বছর দাঁড়িয়ে তোমার চোখ দুইটার হিসাব নেওয়া হবে তোমার মাইকটার হিসাব নেওয়া হবে তোমার ক্যাসেট দুইটার হিসাব নেওয়া হবে তোমার হাতের হিসাব পায়ের হিসাব হাত দিয়ে কোনটা ধরেছ এটার হিসাব বোধ হয় নেওয়া হবে না পা দিয়ে কোন দিকে গেছ এটার হিসাব বোধ হয় নেওয়া হবে না হবে রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় কোন দিকে কয়বার তাকিয়েছ এটা বোধ এখানে লেখা নাই আছে কয়বার চোখের পলক আপনার এখন বাইলাতা চোখের পলক কয়বার উঠা নামা করেছে এইটাও লেখা আছে না নাই কোন দিকে তাকিয়েছ কোন নিয়তে তাকিয়েছ এটা বোধ লেখা নাই কয়বার ঢোক গিলেছ ঢোক ঢোক গিলেন বুঝেন তো কয়বার ঢোক গিলেছেন এইটাও লেখা আছে কয়বার চোখের পলক মেরেছ এইটাও লেখা আছে সুভান আল্লাহে মা হাজ আল কিতাব আমল নামা যখন হাতে দেয়া হবে বন্দা আবিভূত হয়ে বলবে সুভান আল্লাহ এটা কেমন আমল নামা আমার জীবনের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র গুরুত্বহীন গুরুত্ববান সব কিছু ইল্লা আহাসা হা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে এখানে লেখা আছে হাসরের মাঠে যে লোকটা সর্বশেষ মৃত্যুবরণ করবে এই লোকটার মরণ এবং হাসরের মাঠে উপস্থিতি এর মাঝখানে সময় যাবে একশো বিশ বছর একশো বিশ বছর দুনিয়ার হিসাব না কে আমোদ হয়ে যাওয়ার পরে দুনিয়ার হিসাব আর দরকার নেই আর হবে না আর চলবে না কে আমোদ হওয়ার পরে যে হিসাবটা শুরু হবে সেই হিসাবটা পরকালের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছর আল্লাহ আকবর আজকের আধুনিক বিজ্ঞান মহাকাশ বিজ্ঞানী তারা গবেষণা করে রিসার্চ করে একশো ভাগে এক সাব একশো ভাগ স্বীকার করেছে যে আখেরাতের আখেরাতের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছর ইয়মুহু আলফা সানাতিন কামা তা উদ্দুন কোরআন পরিষ্কারভাবে বলেছে তোমরা যেভাবে দিন মাস ঘন্টা হিসাব করো তোমাদের এই হিসাবে পরকালের একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান হবে নবীর মেয়ের হাজে আল্লাহ এটা দেখাই দিয়েছেন মেয়ের হাজে বাবে উম্মেহানি কাবার একেবারে প্রান্ত দক্ষিণ পশ্চিম কোনা বাবে উম্মেহানি যারা গিয়েছেন তারা দেখেছেন এখান থেকে সফর শুরু আবার নবী এখানে ফিরে এসেছেন প্রিয় নবী এই মেয়েরা যে যা যতটুকু সফর করেছেন যেখানে যেখানে যা কিছু করেছেন বেহস্ত যুগ জান্নাত জাহান নাম সাত্তাবক আসমান সেখানে আম্বিয়া একরাম তাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ বৈতুল মকদাসে প্রথম দিয়ে আমাদের নবী ইমামতি করেছেন আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবী একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমাম এই ইমামের পিছে আমি একটা দা করলাম এইটা বলে আদম আল্লাহ সাল্লাম সারেন্ডার করেছেন কোন নবীর কাছে নেতৃত্ব সারেন্ডার ইমামত সারেন্ডার নু আল্লাহ সাল্লাম বলেছেন একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমাম ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ইসমাইল আলাহ সাল্লাম সোলামান আলাহ সাল্লাম মুসা আলাহ সাল্লাম ঈসা আলাহ সাল্লাম এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গাম্বর বৈতুল মকদাসে রুহানি সেই জগতে আল্লাহ আত্মিকভাবে রুহানিভাবে সকল নবীকে উপস্থিত করে এইবার আমাদের নবীকে সেখানে মক্কা থেকে নিয়ে গেলেন বোরাকে করে নবীর বোরাক সেখানে জিব্রাইল পাইলট পাইলট বিমানের পাইলট 
তিনি সেখানে থামালেন ল্যান্ড করালেন এবার জিবরিয়াল নিজে বড় একটা একটা পাথরের আংটার সাথে বাঁধলেন বাঁধার পরে নবীকে নিয়ে বাইতুল মাকদাসে ঢুকলেন ঢুকে দেখেন যে আদম থেকে ইসা পর্যন্ত হুজুরের আগে লক্ষ লক্ষ আমি কালাম সেখানে আগে থেকে হাজির আল্লাহ একবার এইবার দুই ডাকাত নফল নামাজ হবে জমাতে হবে জিবরিয়াল নিজে তিনিও আজকে মুক্তা দি মুক্তা দি পর্যন্ত মুসল্লিদের কাতারে ইমাম নির্ধারিত নাই জিবরাইল আল্লাহ সাল্লাত সাল্লাম আমাদের নবীর হাত মোবারক এটা ধরে সামনে টেনে নিয়ে ইমামের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিলেন নবী বললেন হা কাজা আমরুল্লাহ তুমি কি নিজেই আমাকে ইমামতিতে দিয়েছ নাকি এটা আল্লাহর নির্দেশ জিবরাইল কমা ইয়াম তেকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওহিউই ইউহা আমি কি আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কাজ করি নাকি আমি কি আল্লাহর নির্দেশ ছাড়া কোনো কথা বলি নাকি আমি কি আল্লাহর নির্দেশের বাইরে এক বিন্দু বিসর্গ যাই নাকি আল্লাহ আমাকে বলেছেন আপনাকে ইমামের জায়গায় দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য এই জন্য আমি দিয়েছি সেদিন আমাদের নবী বলেছেন আনা ইমাম লেমান হাজার আমা ইহুদারু যারা হাজির আছে যদি কেউ হাজির হয় আমি তাদের ইমাম আল্লাহ একবার আর পিছনের আল্লাহরা বলেছে একটা দায়িত্ব বলে নাই বোধ হয় আপনারা বোধ হয় পাঁচ অক্ত নামাজে জমাতে বলেন না বলেন তাইলে আপনাদের সব কিছু সারেন্ডার করেছে কার কাছে ইমাম যা করবে ইমাম যা বলবে সেটা আপনারা এটা তানুগত্য করবেন এটাই তো জামাত এবং সালাতের বৈশিষ্ট্য ঠিক কি না বলেন এখানে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত সকল নবী একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমাম বলে আল্লাহ দেখাই দিয়েছেন আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত যুগে যুগে যত যুগে যত লক্ষ্য আম্বিয়া কারাম তাদের কাছে যেই নির্দেশ যেই নবুয়ত রে যে রে সালত যেই আসমানি কিতাব আমি নাজিল করেছি আজকে একটা দায়িত্ব বেহাজাল ইমামের মাধ্যমে সব কিতাব সব নবুয়ত সব রে সালত সব দিন সারেন্ডার করেছে কার কাছে এই ইমাম সবের কাছে কোন ইমাম তাহলে আদমের নবুয়তে এখানে সারেন্ডার নুহেন নবুয়তে এখানে সারেন্ডার ইব্রাহিম ইসমাইল মুসা ঈসা সোলাইমান দাউদ সকল নবীন নবুয়ত এখানে সারেন্ডার সুরে আলেমরানে দেখুন আল্লাহ পাখির জন্যই বলেছেন আলিয়াউমা আকমাল তো লাকুম দিন আকুম ও আতমাম তো আলাইকুম নেমাতি বলতে বলতে আল্লাহ এক পর্যায়ে বলেন ইন্দা দিনা ইন্দা লাহিল এই কোরআন নাজিলের পরে এই মোহাম্মদের সাল্লাহ সাল্লামের রেসালতের পরে আদম থেকে ঈশা পর্যন্ত যত দিন যত কিতাব যত ওহি আমি যত যুগে নাজিল করেছি আজকে এই কোরআন এই নবী এটার মাধ্যমে সব নবু অটে সালাদ সারেন্ডার করাই দিলাম আর আজ থেকে কে আমার পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষের জন্য দিন একটা ধর্ম একটা কর্মপন্থা একটা সেটার নাম কি আল ইসলাম ইন্দার দিনা ইন্দার লাহিল তাহলে বুঝা গেল যে কোরআন নাজিল হওয়ার পরে আমাদের নবী আসার পরে মুসার ধর্ম আসে না নাই আসে নাকি নাই সারেন্ডার করেছে মেয়ের আছে একটা দায়িত্ব মানে আমারটাও এখানে রাখলাম ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম বলেন আমারটাও এখানে রাখলাম মুসা ঈসা আল্লাহ সাল্লাম আমারটাও এখানে রাখলাম সব রেশালত এখানে সারেন্ডার করেছে সারেন্ডার করার বেলা আমাদেরকে বলেছেন শিখিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইমামুল মোত্তাকেই না মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সমস্ত মোত্তাকি পরেশগার তাদের ইমাম তাদের নেতা তাদের রাহাবর তাদের রাহনুমা আরেক পর্যায়ে আমাদেরকে আল্লাহ শিখিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইমামুল মুরসালি না পরে কি অখাতামান নবীন তিনি সকল মৌমেন মোত্তাকিদের ইমাম আর কে আমার পর্যন্ত তিনি সমস্ত আম্বিয়াই কেরাম ইমামুল মুরসালিন সমস্ত নবী রাসুলের ইমাম তাহলে বুঝা গেল কোরআন নাজিল হওয়ার পরে আর কোনো ধর্ম নাই ব্যবহারযোগ্য নাই 
এগুলো সারেন্ডার করেছে কার কাছে কোরআনের কাছে কোরআনের নবীর কাছে বলবেন যে তাহলে ইহুদিরাও তো ধর্ম পালন করে নাসারাও তো করে বৌদ্ধরা করে জৈনরা করে শিখেরা করে সবাই তো করে মক্কার মুশ্রেকরা ইনি যে শেষ নবী মোহাম্মদ যে শেষ নবী তার রাজ্যবর ইঞ্জিলে শেষ নবীর কথা আসে না নাই আসে তো মাসালুহুম ফিতা ও রাতে ও মাসালুহুম ফিল ইঞ্জিল আরেক জায়গায় আল্লাহ পাক বলছেন ইন্না হাজাল আফিস সহফিল উলা আগের সব কিতাবে এই নবীর কথা এই দিনের কথা আমি আল্লাহ বলেছি সহফি ইব্রাহিমা ইব্রাহিম মুসার কেতাবে আমি এই নবীর কথা এই কোরআনের কথা বলেছি এরপর আল্লাহ পাক বলছেন কেয়ামত পর্যন্ত দিন একটা এখন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যে আল্লাহর নবী হুজুর যে শেষ নবী এটা মুর্শেখরাও জানত ইহুদি খ্রিস্টানের যারা সেই যুগের পাদ্রি রাহাবর আহাবার রোহবান তারাও জানত ইনি তার রাজ্যপুরে যে নবীর কথা বলা হয়েছে ইনি সেই নবী তার রাজ্যপুরে যে নবীর কথা শেষ নবীর কথা বলা হয়েছে যে নবী আসলে আর আমাদের ধর্ম থাকবে না ইনি সেই নবী দেখেন ইসলাম একটা দিন একটা কোরআন একটা পিসাব কতজন কি পিসাব কতজন কারণটা কি এখানে হাতের পেশ আছে রুজি রুটির ব্যাপার আছে নাকি রুজি রুটির ব্যাপার আছে না নাই তাহলে কোন পীর তার পীরগিরি কোনো মুরিদ তার পীরের তাপ এটা থেকে এক ছিল নড়ে না আবার এমন পীর মুরিদও আছে যেই মুরিদ আল্লাহ নবীর থেকে তার পীরকে অনেক বেশি ভালোবাসে ওদের মাঠে নবীর দাম ভেঙেছে মাথার খুলি ভেঙেছে এসব কথা যখন বলা হয় তখন মুরিদ ঠিক থাকে আর যখন কয় তার পীরের কেউ ঢিলা মারছে তার মনে হয় যেন এরকম মুরিদ বোধ হয় বাজারে সংসারে নাই আরে নবীর মাথা ভেঙেছে মাথার খুলি ভেঙেছে তার মধ্যে কোন চিৎকার আসে না যখন শুনে তার পীরের কেউ কিছু করেছে হায় হায় সে কোন কোন মুড়ি যাবার গাছে উঠে তার পিসাবের এরকম কোন ব্যাপার শুনলে আদম যে জুট মিলে আমি তাফসির করি তখন মরহুম মরহুম সাইদুর রহমান সাহেব বড় বাড়ি তিনি আমাকে মাঝে মাঝে আদম আদমজিতে নিয়ে যেতেন আমি যখন বয়ান করতেছিলাম মুড়িদ একটা উঠে কতক্ষণ চিল্লা ফাল্লা করে নেসে দিছে দৌড় এই মানুষের মাথার উপর দিয়া দৌড় দিয়া পুত দিকে ডাকা বাজু মসজিদ ডাকা বাজু মসজিদ হাজার হাজার মুসল্লি এই পাগলায় গিয়ে মোটা মোটা মাদার গাছ মাদার গাছ একটা তুষছে উঠছে তো উঠছে একেবারে মগ ডালে এখন এই মাদার গাছে উঠতে হাত পাও বুক পাও উরু এগুলো একবারে শিলে গেছে একবারে শিলে গেছে মান্দার গাছে উঠা কি সহজ এখন উঠছে তো উঠছে মাফেল শেষ হয়ে গেছে মুলাজাত হয়ে গেছে এখন জারুয়ারে কেউ নামাইতে পারে না হ্যাঁ কয় নাম পীরের নামে জিকির করে কয় নাম কয় না আমার পীর আমার এই আমার সেই পরে ফায়ার ব্রিগেডের খবর দিছে আদমজিতে ফায়ার ব্রিগেড তো কাছে সেখানে নিজস্ব ফায়ার ব্রিগেড এসে তারপরে তাকে সেখান থেকে নামিয়েছে আমার জীবনের দেখা ঘটনা তাইলে পিসাব তার পিসাবের কথা যখন উঠছে তার ভিতরে এমন একটা হালত পয়দা হয়েছে মাদার কাছে উঠছে এত কাঁদা এত জখম সেটা আর পায় নাই কিন্তু নবীর কথা ইসলামের কথা শুনলে সে মাদার কাছে উঠে না তখন ব্যথা পায় ঠিক না তুলা গাছে উঠে না তাইলে বুঝা গেল নবীর জন্য মহাব্বত মহাব্বত বেশি না পীরের জন্য জোরে কন ওয়াতিউর রাসুলা আগে আল্লাহকে মানতে হবে তারপরে রাসুলকে তার আনুগত্য করতে হবে এটার নামই ইসলাম ঠিক কিনা বলেন 
এটা আমার আলোচনার বিষয় নয় আবু জেহেল একদিন দারুন নজরাতে মিটিং ডাকলো ডেকে সব করেস নেতা সেখানে হাজির আছে আবু জেহেল স্পিকার সংসদের স্পিকার সে একটা বক্তৃতা দিল বক্তৃতা দিয়ে কয় আয়জা মেতনা যখন আমরা মরে যাব অকুন্না তো রাবান আমাদের শরীরটা মাটিতে খেয়ে ফেলবে যা দেখা রাজুম বাই এই সেই অবস্থায় মরে যাওয়ার পরে মাটিতে মিশে যাওয়ার পরে মোহাম্মদের খোদা আমাদেরকে আবার ঠিক পশম রক্ত সহ হুবহু এইভাবে জীবিত করে উঠাবে এটা এত সহজ রাজম বাই এটা কোশ্চিনকালেও সম্ভব নয় নোয়াখালীর লোকেরা বলে এত হসন এবার বুঝছেন তো এত হসন যা লেখা রাজম বাই হেসাম নামক এক যুবক আবু জেহেলের ক্যাডার আবু জেহেলের ক্যাডার এই যুগের নেতাকেও কিন্তু ক্যাডার আছে কি নাকি নাই আছে তখন হেসাম তারায় বলে সাসা কথা তো ভালো করলেন যা লেখা রাজম বাই আমাদেরকে উঠানো হবে না এটা সম্ভব না আমরা মাটিতে মিশে যাব যদি উডাই টু আবু জেহেলেখা হেসাম তো অর্ধেক মুসলমান হইয়া গেছে অর্ধেক তো দূরের কথা একা নিয়েই নাই তাহলে আমি কইলাম রাজম বাই মোহাম্মদের কথা উঠাইতে পারবে না তুই আবার যদি উঠায় তোর ইমানের মধ্যে দেখা যায় দুর্বলতা আছে তখন অলি দেবনে মাগিরা সে দাঁড়াইলো আর একটা ডার সে দাঁড়াইয়া কয় যে অলিদ কিন্তু হুজুরকে পাগল বলেছিল হুজুর জবাব দেন নাই নবী জবাব দেন নাই আল্লাহ জবাব দিছে উতুল্লিন বাদা যা লেখা জানি যে অলি দেবনে মাগিরা আপনাকে পাগল বলেছে সে অলি দেবনে মাগিরা যে তার মায়ের যার সন্তান আল্লাহ কিন্তু এরকম কড়া কথা করা নেই কোনো খালে বলে নাই শুধু এই অলি দেবনে মাগিরার ব্যাপারে নবীকে পাগল বলেছে আল্লাহর খুব লাগছে যার জন্য আল্লাহ নিজে নবীর পক্ষ হইয়া অলি দেবনে মাগিরা যে আপনাকে পাগল বলেছে সে এই সে সেই সে পরনিন্দাকারী সে গীবৎকারী সে ভালো কাজে বাধা দেয় খারাপ কাজে সহযোগিতা করে উত্তুল্লিন সে সব ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করে বাদা যা দেখা জানিম সর্বোপরি সে তার মায়ের যার সন্তান কে কইসে কে আল্লাহ যখন এইটা কইসে এখন অন্য কাফেররা অলি দেবনে মাগিরার মুখের দিকে চায় কেন চায় কোরআনের কিন্তু সব কথা সত্য এটা আমরা বুঝি মানি না তাইলে আমাদের হালুয়া রুটি আমাদের নেতৃত্ব কর্তৃত্ব এটা মোহাম্মদের কাছে সারেন্ডার হয়ে যাবে এই জন্য আমরা মরব তো মরব কিন্তু ক্ষুদের হাড়ি ছাড়ব না তখন অলি দেবনে মাগির একদিকে চায় কোন কোন কাফের বলল তোর সাথে আর সম্পর্ক রাখা যাবে না মোহাম্মদের কোরআনে তোকে বলছে হারাম জাদা উতুল্লিন বাহাদা যা লেখা জানিম জেনা মায়ের যার সন্তান কয় তোরা আমার এখন আর এইভাবে কষ্ট দিস না আমি গিয়ে মায়ের কাছে জিজ্ঞাসা করে আসি মাই তো সবচেয়ে বড় সাক্ষী ঠিক কি না বলেন সে কি বৈধ নাকি জারজ তলোয়ার একটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে গেছে বাপ মারা গেছে অনেক আগে মা বৃদ্ধা এখনো জীবিত সে এখন গিয়ে তলোয়ার ঘুরে আর কয় মা যেই কথা আজকে শুনলাম আলোচনা হলো আমার তো আর বেঁচে থেকে কোনো লাভ নাই মোহাম্মদ তো কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে না দেখেন কোরআন তো কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে না কিন্তু মানে না দেখছেন কয় মোহাম্মদের কোরআন বলছে আমি নাকি তোমার যার সন্তান উত্তুল্লিন বাদা যা লেখা জানি আমি নাকি তোমার যার সন্তান এই কলঙ্ক নিয়ে আমার বেঁচে থাকার কোনো লাভ নাই দরকারও নাই যদি কথা সত্য হয় তাইলে আগে আমি তোমাকে এক কোপ দিয়ে দুই টুকরা করব তারপরে এই তলোয়ার আমার এইভাবে সিনার ভিতরে ঢুকাই দিয়ে তোমার সামনে আমিও মরে যাব সত্য কথা বলো তলোয়ার মায়ের মাথার উপর এইভাবে ঘুরায় 
ওই বুড়ি খেজুর পাতা দিয়ে পাখা বুনতেছিল পাখা আগের মা বোনের এরকম বানাইতো না তাল পাতা দিয়ে মোস্তাক দিয়ে ঠিক ওই আরব দেশে খুরমা খেজুরের পাতা এটা দিয়ে পাখা বানায় চাহে দেখে যে ছেলে কোপ দেয় দেয় বুড়িকে বাবা কোপ দিস না থাম কইতে আসি কোপ দিস না অলি দেবন মগিরা তলোয়ার থামাইল কয় কথা তো হাসা কথা তো সত্য আসলে তুই আমার জারো সন্তান অলি দেবন মাগিরা কয় কিভাবে তোর বাবা আমাকে বিয়ে করে যেই দিন ঘরে এনেছিল যেদিন বাসর ঘর হবে তার আগে আগে তোর বাবার একটা বাদ জ্বর হয়েছিল বাদ জ্বর আমরা কেউ সান্নিবাতিক জ্বর কালা জ্বর নাকি যেই জ্বরে কোনো না কোনো অঙ্গ নষ্ট হয় ইনভ্যালিড অকেজ হয়ে যায় এমন একটা জ্বর হয়েছিল সেই জ্বরের পরে তোর বাবার সেক্সুয়াল পাওয়ার যৌন শক্তি এটা জিরো জিরো হাবু নাই হাবু হাবু শেষ আমি হয়তো রক্ত মাংসের মানুষ দিন যায় মাস যায় বছর যায় বছরের পরে বছর অতিবাহিত হয় দিনের পরে মাস মাসের পরে বছর ঋতুচক্রের আবর্তনের সময় এগিয়ে যায় তোর বাবা তখনও জীবিত কিন্তু ইনভ্যালিড তোর বাবার সাথে একদিন রাতে তোর বাবার একজন আরব বন্ধু বেদুইন সে আমার ঘরে বেড়াতে এসেছিল গভীর রাতে তোর বাবা যখন গভীর ঘুমে তখন আমি তোর বাবার ওই ঘুমন্ত অবস্থায় অজান্তে ওই তোর বাবার বন্ধু আরব বেদুইনকে আমি দেহদান করেছিলাম তার সাথে আমি মিলিত হয়েছিলাম সেই রাতে তুই আমার গর্বে এসেছিস মোহাম্মদ যে যা কইছে এইটাই ঠিক বুড়ি কিন্তু হাটে হাড়ি ভেঙে দিয়েছে উলি দেবী মাগিরা যাক বুড়িকে আর কোপ দেয় নাই এখন তলোয়ার ঘুরাইতে ঘুরাইতে যায় মুখে একটাই কথা কাজ সদাকা মোহাম্মদ কাজ সদাকা মোহাম্মদ কাজ সদাকা মোহাম্মদ মোহাম্মদের সব কথা সত্য মোহাম্মদের সব কথা সত্য আমার ব্যাপারে যেটা কইছে এইটাও সত্য দেখছেন কারবার আবু জেহেল কে আজকে মিটিং শেষ কয় কেন হেসাম বলেছিল যে আপনি উঠবেন না আমাদেরকে উঠতে নিষেধ করেন মোহাম্মদের খোদা যতই বাসি বাজাক সিঙ্গা ফুকাক আমিও উঠব না তোরাও উঠিস না হাসরের মাঠে যদি আমরা না উঠি মোহাম্মদের খোদা বিচার করবে কোন ঘোড়ার ডিম আসামি গায়ের হাজির অনুপস্থিত এইবার রবিয়া সে বলে সে তখনও এখন নাম করা কাফেরদের একজন কয় ভাইজান কথা তো ভালো কইলেন আপনিও উঠবেন না আমাদেরকেও উঠতে নিষেধ করেন যদি জোর করে উডায় টুডায় এইটা সেকেন্ড রাজাকার এই যুগে হইল কইতো রাজাকার ঠিকই না বলেন এটা রেজাকার কয় না রেজাকার তেজাকার কিছু না ভাই রেজাকার কিন্তু এটা একাত্তরের যুদ্ধে যারা রেজাকার ছিল এটা ছিল এটা ছিল যুদ্ধাপরাধী ছিল তাদের কিন্তু একজন এখন বেঁচে নাই কি কারণ তখন রেজাকার থাকে থাকলে এখন তার বয়স কিন্তু আশি বছরের উপরে হওয়া দরকার ঠিক কি না একজনও বোধ হয় বেঁচে নাই তারপরে একটা জিকির দেশে আছে আবু জেহদের মুখে আছে রেজাকার রেজাকার আছে না নাই জোরে কম তাহলে এইটা বেশি আর বেশি দিন চলা যাবে না খাওয়াও যাবে না সময়ের পরিবর্তন সময় সব কিছুর জবাব সকল যুগে দিয়েছে ঠিক কি না বলেন যখন হেসাম বলল যদি জোর করে উডায় টুডায় রবিয়া বলল যদি জোর করে উডায় টুডায় আবু জেলের কাজকে মিটিং শেষ কালকে দশটায় তোমরা খাইয়া দাইয়া ফিরে এসো ইয়া একটু মুড ক্রিয়েট করে এসো কালকে জবাব দেব পরের দিন আবার এসেম্বলি বসলো দারুণ্য দোয়াতে দারুণ্য দোয়াটা কোনখানে বলি সাফা থেকে তফ শুরু করেছেন মারো হয়ে গেছেন মারো হাতে গিয়ে তফ শেষ করে এখান দিয়ে যদি আপনি পূর্ব দিকে ডান দিকের গেট দিয়ে বাইরন গাজা মার্কেট আর এই 
মারোয়া পাহাড়ের মাঝখানে এখানে আবু জেলের বাড়ি ছিল এখানে তাদের সংসদ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র যত পরিকল্পনা এখানে হইত যারা মক্কা দেখেছেন গিয়েছেন আমি কি বুঝাতে পেরেছি হারাম শরীফের মসজিদে হারামের চতুর্দিকে লেট্রিন আছে দাওরাত মিয়া দাওরাত মিয়া টয়লেট টয়লেট প্রত্যেকটা টয়লেট একতলা একতলা আর আবু জেহলের বাড়িতে যে টয়লেটটা এটা সবচেয়ে বড় এটা কিন্তু দোতলা কয় নবীর বিরোধিতা করেছিস এইখানে বসে তুই মনে রাখিস নবীর অনুসারীরা কেয়ামত পর্যন্ত আসবে সারা দুনিয়া থেকে মিন করলে ফাজিন আমি সারা দুনিয়া থেকে আমি তাদেরকে আনব তারা এই কাবা জেয়ারত করবে সাফা মারোয়া এটা সাই করবে আত্মর করিজার উপরে হাঁকবে হাগে না বোধ হয় মুতে না বোধ হয় আবু জেহ জাহান নামে যায় এইটা পরের কথা দুনিয়াতেই তো জাহান নামের বাবা হইয়া যাইতে আসে ঠিক না বলেন তাহলে আল্লাহ পারে না কি পারে না ইসলামের বিরোধিতা করে কোন আবু জেহেল কোন যুগে বাঁচতে পারেনি আরেকটা জিনিস আমাদেরকে বোঝা দরকার এই যে গত সপ্তাহে পদ্মা সেতু এটি উদ্বোধন হল আমি বাংলাদেশ সরকারকে মোবারকবাদ জানাই হাজারবার মোবারকবাদ জানাই পদ্মা সেতু আমাদের গৌরব আমাদের অহংকার আমাদের আশা ভরসার প্রতীক আমরা এই জন্য গর্বিত আমি এর আগেও বলেছি বিভিন্ন সময়ে আর পদ্মা সেতুতে যেই সম্মেলন হয়েছে জনসভা এই জনসভা সুধি সমাবেশ এখানে কিন্তু বাংলাদেশি লোক ছিল আর দুনিয়ার অন্যান্য দেশের যারা কূটনৈতিক তারা ছিল না বোধ হয় মুসলিম দেশেরও ছিল অমুসলিম দেশেরও ছিল সেখানে কোরআন তেলাওয়াতটা কি আপনারা কেউ শুনছেন সেই মিটিংয়ের কোরআন তেলাওয়াত আপনারা কেউ নেটে বোধ হয় শোনেন নাই ফেসবুকে বোধ হয় শোনেন নাই ইউটিউবে বোধ হয় শোনেন নাই আল্লাহর কসম ইবলি যদি সেখানে আইত তিন মুসাখাই জোর দিত যে আমার আর কিছু করা লাগবে না এরা পদ্মা সেতু উদ্বোধন করতে এসে যারা কোরআনকে এইভাবে বেজ্যুতি করেছে তারা আমার বাবার সেও বাবার বাবা তারা ইবলিস দি গ্রেট বাংলাদেশ এমন একটা দেশ আলহামদুলিল্লাহ আমরা গর্বিত আল্লাহ শোকর আদায় করি একবার নয় কয়েকবার সৌদি আরবে আমিরাতে কুয়েতে কাতারে ইরানে আন্তর্জাতিক কোরআন প্রতিযোগিতা হয় কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতা হয় এটা আপনারা জানেন তো এই পর্যন্ত প্রায় তেরো বার তেরো বার একশো ছয়টা দেশকে পরাজিত করে বাংলাদেশ প্রথম হয়েছে একশো ছয়টা দেশকে পরাজিত করে এটা মধ্যে সৌদি আরবও আছে কাতার কুয়েত এরাও আছে তারাও পরাজিত কাদের কাছে আমাদের কাছে এখন পদ্মা সেতুতে আন্তর্জাতিক একটা প্রোগ্রাম এত বড় একটা আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম সেখানে বোধ হয় ওই একশো ছয় দেশ থেকে যারা এইভাবে প্রথম হয়ে এসেছে এরকম একজন লোক বোধ হয় নেওয়া যাইতো না তেলাওতের জন্য না আমার রেজাকার কোরআন যে তেলাওত করেছে আপনারা শুনেছেন কি না জানি না আমি কিন্তু শুনছি আপনারা শুনছেন এই যুগে কোরআনকে এইভাবে বেজ্যতি করা প্রধানমন্ত্রীর কোনো দোষ নাই যারা এই প্রোগ্রামে সেখানে ব্যবস্থাপনা আয়োজন করেছে তবে প্রধানমন্ত্রীর একটা এখানে বলার ছিল যে আন্তর্জাতিক একটা সম্মেলন সভা জনসভা এখানে প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত হবে কোরআন তেলাওয়াতটা যেন শুদ্ধ হয় সহি হয় তোমরা এই ব্যবস্থা করো এটা প্রধানমন্ত্রী বলে দিতে পারতেন প্রধানমন্ত্রী বলেন নাই তার একটা ভালো নিয়োগ ছিল আমার যারা ডিসি যারা বিভাগীয় কমিশনার যারা এইটার ইন্তেজাম করে তারা তো না বলেন না কি সেখানে নর্তকীদের দাওয়াত ছিল গায়কদের গায়িকাদের দাওয়াত ছিল পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পরে মেয়েরা প্রায় উলঙ্গ প্রায় উলঙ্গ সেখানে এইভাবে তাদেরও দাওয়াত ছিল কিন্তু কোনো সহি করান তেলাওয়াত করার মতো একটা লোককে দাওয়াত দিয়ে 
একশো ছয়টা দেশকে পরাজিত করে যেই দেশ প্রথম হয়েছে সেই দেশে সহি কোরআন তেলতকারীর অভাব ছিল তাহলে কোরআন হাসুর দিন কারোর জন্য সাফায়ত করবে কাউকে অভিশাপ দেবে ইবলিশ বাপ বাপ করে পালিয়ে গেছে সেদিন যে না এখানে আমার আর থাকার দরকার নাই এখানে যারা এগুলা করে আর পদ্মা সেতু উদ্বোধনে বক্তব্যের মধ্যে একজনকে আমি বলতে শুনি নাই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শোকর আমরা আজকে এই কাজটা শুরু করেছি এরকম কথা একজনে বোধ বলছে একজনে বোধ বলছে তাহলে সামনে আরো খবর আছে সামনে কিন্তু আমাদের আরো খবর আছে একটা দেখতে বেহাজাল ইমাম ইমাম রে ইমাম অতীতে দিলেন ইমাম যদি ভুল করে লোকমা দেওয়া লাগে নাকি লাগে না নামাজ শেষ করার আগে কি লাগে সহশেষ দেওয়া লাগে শুধু ইমামের লাগে বলা লাগবে শুধু ইমামের লাগে আপনারা কি দোষ করছেন মুসল্লিরা ভুল করলা তুমি লোকমা দিতে দিতে গলা ফাটাই দাম আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার তোমার বিরুদ্ধে সরকার দিতে দিতে গলাও ফাটাইলাম আর এখন সহসা দিতে দিতে কপালে আমরা যাই এটা দিয়ে আল্লাহ কি শিখিয়েছেন আপনাদের ভোট পেয়ে কেউ যদি নেতা হয় ইমাম হয় সেই ইমাম যদি ভুল করে ভুলের জন্য যদি কোন পেনাল্টি কোন শাস্তি কোন সহসা যদি দিতে হয় শুধু ইমাম দিলে সবে না যারা ভোট দিছে একটা যাইতে বেহাজার ইমাম বলে তাদেরও কি ভাই কি বুঝলেন তাইলে তারা ভুল করেছে সহসেজটা কিন্তু আপনাদেরকেও দিতে হবে আজকে দেশে বিভিন্ন জায়গায় অগ্নিকাণ্ড শুধু আগুন লাগে শুধু আগুন লাগে একশো বছরে সিলেট সুনামগঞ্জ সিলেট সুনামগঞ্জ পুরো দেশটাই কিন্তু পাহাড় পুরো দেশটাই কিন্তু পাহাড় আর যত বাড়িঘর সব কিন্তু অধিকাংশ পাহাড়ের উপরে কোনো বাড়ির সাত পর্যন্ত পানি হয়েছে কেমন লাগে নুয়াল আসসালাম তার ছেলেকে নাম তাকে যখন বললেন তুই ইমাম তো আনলি না নৌকায় উঠ আগে যান বাসা তারপরে তোরে পিটাই পুটাইয়া সাইজ করব তাহলে তুই ডুবে যাবি জারুয়ায় কয় কি আমি তো পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়েছি কারণ তারপরেও তোর গলা পানি হয়েছে কয় তোমার খোদার কাছে আর পানি নাই এটা আমি জানি আমার গলা পর্যন্ত ডুবাইতে তোমার খোদা জানি কত পানি ধার উদার করেছে পানি ধার করেছে আল্লাহ এখন আরো ডুবে আরো ডুবে নাক ডুবে গেছে সত হলো বাবা নুহ কাম দেয়ার কয় ইন্ন এবনি মিন আহালি আমার ছেলে আমার রক্তের অংশ আল্লাহ নৌকা তোলার পারমিশন দাও তারপরে পিডাইয়া পুডাইয়া সাইজ করে লাইন করব আল্লাহ কে ইন্নাহু লাইসা মিন আহালেক সে তোমার আহাল নয় তোমার সন্তান নয় আল্লাহ একবার তাহলে আমরা চাইছিলাম আমি আবার বলি পদ্মা সেতু আমাদের জাতীয় সম্পদ নাকি আমাদের গর্ব আমাদের গৌরব আমাদের অহংকার এখন সেখানে কোরআন তালাত করার জন্য মুনাজাত দেওয়ার জন্য যে আল্লাহ একশো বছরের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে আল্লাহ তুমি এটাকে একশো বছরের বেশি সার্ভিসফুল রাখিও ফিটনেস রাখিও এইভাবে একটা দোয়া করা দরকার আসিল নি দোয়া বোধ হয়েছে কোরআন তালাতের যেখানে এই অবস্থা হাই 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 আমি কোনোদিন কিন্তু সুরে আর রহমান থেকে তেলাওয়াত করেছে ভাই হাতে কি তেলাওয়াত করে না বোর কয় আল্লাহ মালুম আল্লাহ মালুম আমার সেদিন মাথাটা নত হয়ে গেছে হারে একশো ছয়টা দেশকে পরাজিত করে যেই দেশের ছাত্ররা হাফেজেরা তেরো বার রেকর্ড ভঙ্গ করে প্রথম হয়েছে সেখান থেকে একটা ছাত্র এনে বোধে কোরআন তেলাওয়াত করানো যাইতো না পাগলও তো নিজের ভালো বুঝে এটা নিয়ে শুধু বাংলাদেশে নয় পুরো দুনিয়াতে একটা হাস্যরস হাস্যরস তাহলে আমরা কি ব্যক্তির উপরে তা অক্কল করব না আল্লাহর উপরে জোরে কন ব্যক্তির উপরে না আল্লাহর উপরে আসেন 
শেষ কথা হুজ্জতুল ইসলাম ইমাম গাজালি রহমাহুল্লাহ আলাই তিনি একটা উদাহরণ দিয়েছেন একটা লোক রাস্তা দিয়ে পথ চলছিল এক জঙ্গলের কাজ দিয়ে যখন সে অতিক্রম করছিল একটা হিংস সিংহ সিংহ হাউ হাউ করে তাকে খাওয়ার জন্য যখন এসেছে এখন লোকটা দেখে যে কোন দিকে যাব সিংহের হাত থেকে বাসা তো সহজ নয় সে দেখল যে একটা কুয়া অনেক গভীর উপরে একটা গাছের সাথে আংটা লাগিয়ে মোটা একটা রশি এইভাবে কুপের তা ওই বালতি দেওয়ার জন্য যে রশি আর কি লোকটা ওই সিংহের হাত থেকে বাসার জন্য তাড়াতাড়ি গিয়ে ওই রশি ধরে কুয়ার নিচে নেমে গেল কুয়ার নিচে নেমে এখন দেখল যে কুয়ার নিচে বিশাল এক বিষাক্ত অজগর সাপ এইভাবে হাঁ করে আসে তো উপরে সিংহ নিচে তাকে গিলে খাওয়ার মতো অজগর এখন লোকটা বোধ হয় নিশ্চিন্তে থাকতে পারে লোকটা চিন্তা করতে হবে কিভাবে আমি বাঁচতে পারি কোন রশি ধরতে পারি এখন সে রশি বেয়ে উঠার চেষ্টা করছে দেখে যে দুইটা ইন্দুর একটা ইঁদুর সাদা আর একটা ইন্দুর কালো এই দুইটা ইন্দুর দুই কিনার থেকে রশি ডালে কামড়ায় আর কাটে কামড়ায় আর কাটে অনেকে বুঝে গেছেন বোধ একটা কালো ইন্দুর আর একটা সাদা ইন্দুর রশিটাকে ক্যাট ক্যাট করে কাটে যখন কাটা শেষ হয়ে গেছে ওই লোকটা সিংহের মুখ থেকে বিষাক্ত অজগরের পেটে চলে গেছে দুনিয়ার এই কামনা বাসনা দুনিয়ার ধন সম্পদ এগুলা সিংহ এগুলো আপনার ইমানকে বারবার আক্রমণ করে ইমানকে ক্ষত বিক্ষত করে আল্লাহর ভয় পয়সা বেশি হইলে কিন্তু আল্লাহর ভয় কমে যায় ঠিক কিনা বলেন শুধু মালপানি জিন্দাবাদ মালপানি জিন্দাবাদ আবার বাংলাদেশের কিছু কিছু বিশেষ অজ্ঞ বিশেষজ্ঞ বুঝেন তো যারা বুদ্ধি বিক্রি করে খায় যাদেরকে বলা হয় বুদ্ধিজীবী তাদের কেউ কেউ বলেছে বাংলাদেশ থেকে এইবার পঞ্চান্ন হাজার লোক হজ করতে যায় এর মধ্যে নতুন হাজি একবারের জন্য যায় এরকম লোক যা আসে তার চেয়ে অনেক বেশি আসে বছরে একবার যায় প্রত্যেক বছর যায় হজ করতে এরকম আসে না নাই হজ জীবনে কয়বার ফরজ এখন এই লোক কইতে কইতে বলে যে এই বছর একটা দুর্গতির বছর সিলেটে বন্যা এখানে বন্যা ওখানে বন্যা এখন এ প্রত্যেক হজ যাত্রী তারা হজে না গিয়ে এই টাকাগুলো যদি বন্যাস্তদেরকে দিত তাইলে হজে সে সব বোধ হয় কম হইতো না মুক্তি সব ফতুয়া দিয়া ফলাইছে কিন্তু আবার কেউ কেউ বলেছে কোরবানির ঈদ সামনে সিলেটে এই বন্যা এদেরকে ত্রাণ দেওয়ার জন্য কোরবানি বাদ দিয়ে বন্যা তোদেরকে দিলে আচ্ছা কোরবানি দেওয়া আজীব বন্যা তোদেরকে দেওয়া নফল কি নফল কোরবানি দেওয়া কি হজ ফরজ আর এই হজের টাকা যদি ওখানে রিলিফ হিসাবে দেয় তাহলে বোধ হয় হজের দায়িত্ব পালন হবে হজের ফরজ বোধ হয় বাদ যাবে কোরবানির টাকা এটা ওখানে না দিয়ে ভাই এখন পঞ্চান্ন আঠারো কোটি মানুষের দেশ পঞ্চান্ন হাজার হজে যায় আর এই যারা হজে যায় এখন বুদ্ধিজীবী বিশেষ অজ্ঞ তাদের চোখ পড়ছে হজে যারা যায় যে হজদাবাদ দিয়া হজের টাকাটা ভাই সালমান এফ রহমান তার একদিনের কামাই কত একদিনের শত কোটি বললে হবে না হাজার কোটি তারপরে আঞ্জির তারপরে বাংলাদেশে শত শত বিভিন্ন কোম্পানি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যাদের একদিনের আয় শত কোটি টাকা বুদ্ধিজীবীরা এইটা কইতে পারল না এরপর বাংলাদেশ থেকে গত বারো তেরো বছরে এগারো লক্ষ কোটি টাকা এগারো লক্ষ কোটি টাকা বিদেশে বিদেশে মানুষ এগুলো তো বাংলাদেশের মানুষ এখন এগুলোর থেকে যদি আপনি একদিনের আয় নেন একদিনের তাহলে পঞ্চান্ন হাজার হাজি যা খরচ করবে তার বাবা বাবার বাবা হবে
এটিও টাকা হবে ঠিক কি না বলেন কিন্তু ওদের নজর এই দিকে নাই নজর হজে যাওয়ার দিকে নজর কোরবানির দিকে তারা চায় যে হজটাও কমে যাক সংকুচিত হোক কোরবানিটাও কমে যাক কারণ এগুলো তাদের গ্যাস হয় না গ্যাস জ্বালা ধরে ঠিক কি না বলেন এখন আপনাদের কারো রসি বারো আনা কাটা হয়ে গেছে কারো রসি কদ্দুর কাটা হয়েছে কেউ জানি না তবে এই কথা মনে করিয়েন না বয়সটা এখনো কম চল্লিশ পার হোক যৌবনের তাড়নাটা একটু কমে যাক রক্ত একটু ঠান্ডা হোক তখন এক করে তবা তিল্লা করে পুরা দমে আমি নামাজ রোজা এবাদত বন্দিকে শুরু করব তাহলে আপনি আজকে এখানে আসেন আজকে সকাল যেটা হয়েছে হইতে পারে আজকের এই ভোটটাই আপনার জীবনের শেষ সকাল বুঝাইতে পারি নাই বোধ হয় আগামীকালের সকাল আপনি দেখবেন না এটা হইতে পারে নাকি হবে না পারে না পারে নাকি পারে না তাহলে আপনাকে প্রত্যেকটা মুহূর্ত মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকতে হবে আজকে জুমা আমি এখানে আদায় করছি সাত দিন পরে জুমা আসবে সাত দিন পরে জুমায় আপনি হাজির থাকবেন যার বয়স একেবারে কম দশ বারো বছর পনেরো বছর স্বাস্থ্য ভালো এই পর্যন্ত কোনো ব্যারাম ট্যারাম কিছু হয় নাই এমন একজন তরুণ দাঁড়ান বুকে আপ দেন যে হুজুর আগামী জুমা আমি উপস্থিত থাকব বুকে আপ দিক আগামী জুমা আমি উপস্থিত থাকবই একজন যুবক তরুণ দাঁড়ান কি সব হ্যান্ডোমলেস হ্যান্ডোমলেস আপনার সব গর্ব কিন্তু এখানে সব অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেছে হ্যাঁ আপনি উদ্দুর বলতে পারেন বড় জোর ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি বাঁচিয়ে রাখেন আগামী জুমায় আমি হাজির হব ইনশাল্লাহ বাদ দিয়ে নিজের শরীর স্বাস্থ্য বয়সের বুজুর্গি ছেলে বলেন ইনশাল্লাহ বাদ দেন আমি আগামী জুমায় হাজির থাকব বলেন ইনশাল্লাহ বলে বউ তালাক দিল তালাক হয় না মশলাটা শিখে নেন কেউ যদি বেশি গরম হন তাইলে যদি নিজেরে সামলাইতে না পারেন তাইলে কইবেন ইনশাল্লাহ তোরে আমি এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক তিনশো তালাক তিন লাখ তালাক দিলাম এক তালাক হবে না এক তালাক হবে না আল্লাহর কসম কেন হবে না ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চান তোরে আমি এক তালাক তিন তালাক তিন লক্ষ তালাক দিলাম ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি চান আল্লাহকে তোর বউ তুই তালাক দিই আমি আল্লাহ চাই না সুতরাং তালাক হবে না তো কেউ যদি বেশি গরম হন সামলাইতে না পারেন তো মেডিসিন এটা ব্যবহার করবেন নিজ ভরা গাঙ্গে হাবু ডুবু খাইয়েন না ওই বেচারি কেউ হাবু ডুবু খাওয়াবেন না তো আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তৌফিক দাম করুন আপনারা